ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೆ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿ ಹಿಂದೂ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಇನ್ವೋರ್ ಇನ್ವೋಕ್ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಇಶ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಓದ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ ಯಾವ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರು ಈಗ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈಗ ಸೆಂಟರು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಅದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ನೀವು ಸೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ನಾವು ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನನ್ನು ತಂದಿದ್ರಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಹರಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ತರಲಾಯಿತು ಇದು ಅವತ್ತು ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಬುಬೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಅನ್ನೋದು ಹರಡದೇ ಇರುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆಷರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ತರಲಾಗಿತ್ತು ಅಂದು ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬುಬೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಇತ್ತು ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ತರಲಾಗಿತ್ತು ಈ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ಸನ್ನು ಆಗಿನ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಬುಬೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಗನ್ನು ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಕು ಆ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನೀಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿನ ಟೈಟಲ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಗೋಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತಾದಂತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮೂರನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಷರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರಿಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿಗಳ ಕುರಿತಾದಂತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ಈ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇನಲ್ ಕೋಡ್ ಐ ಪಿ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ 
ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಈಗ ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂಥ ವಿದೇಶಿ ವಿದೇಶಿಗರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮವರೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಕಮಡೇಷನನ್ನು ನೀಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಪವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ಸು ಇದರಿಂದ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸೆ ಎಪಿಡಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ಎ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ಎ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂದರುಗಳಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಡಗುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಬಂದು ಇರುವಂಥವ್ರು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಲೀವಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅರೈವಿಂಗ್ ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚೆಕ್ಸ್ಗೆ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಶಂಕಿತರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದ ಹಿಂದೆ ಕಳಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಗಿ ಇಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಮೂಲಕ ಆ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಫೈನ್ ಆಗಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವರ್ಡ್ನ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ನೋಡೋಣ ಯಾವಾಗ ಎಪಿಡಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುವಂಥ ರೋಗ ಒಂದು ದೇಶ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೀರಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಆಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟೋ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಈ ರೋಗ ಚೀನಾವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಷ್ಟೋ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹರಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓ ಇವತ್ತು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಹಾಗೂ ಎಪಿಡಮಿಕ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಎಪಿಡಮಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಯಾಕೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದು ಆ ಡಿಸೀಸನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಲಾಸ್ಟು ಯಾವ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಟ್ ತ್ರೋಶ್ ಹೇಳ್ದ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅಂತೇನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಗುಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಎನ್ನ ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂ ಅನ್ನು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಫ್ಲೂ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಫ್ಲೂ ಅನ್ನು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಸ್
ಇನ್ನು ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಎಫ್ ಆರ್ ಸಿ ಹಾಗೆ ಯುನಿಸೆಫ್ ಹಾಗೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓ ಇವು ಒಂದು ನ್ಯೂ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹರಡದೇ ಇರುವಂತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನ್ಯೂ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರತಂದಿದ್ದಾವೆ ಈ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಚೆಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸ್ಕೂಲ್ನ ಸೇಫ್ ಆಗಿಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದಂಥ ಚೆಕ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ರಿಮೋಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಮೋಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಎರಡನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಲ್ನಬ್ ವಲ್ನರಬಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ ಇದರ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಉಮೆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಪ್ಲಾ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫೋರ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರನ್ನು ಅವರು ಜಬಲ್ ಏನು ಇಂಡೋರ್ನಿಂದ ಜಬಲ್ಪುರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕರಪ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಕೆ ಮ್ಯಾಲಿಫೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಆಕೆಗೆ ಟ್ರಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಅನ್ನೋರು ನನಗಿಂತ ಪೋಸ್ಟಿಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋದಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ಮ್ಯಾ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಿಫೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೆದು ಆ ಉದ್ದೇಶ ದುರುದೋಷದಿಂದ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅವರನ್ನು ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಿಳೆಯ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾಲಿಫೈಡ್ ಕನ್ಸರ್ನಿಂದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭೂಪಾಲ್ಗೆ ಶೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡೋರ್ನಲ್ಲೇ ಇರುವಂತೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರನ್ನೇ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಉಮೆನ್ ಇದೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಶೆಕ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಕೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ನೀಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಅದರ ಡಿಸಿಷನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಉಮೆನ್ ಅಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಅದ್ರ ವೆರಿ ಪರ್ಪಸ್ಸೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಉಮೆನ್ಗೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿ ವೈ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಹೆರಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಫ್ರೆಂಟ್ ಟು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟನ್ನು ತುಳಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕೆ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ರೈಟ್ ಟು ಲೀವ್ 
ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ದೀಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋವು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇವನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಏಲಿಯನಬಲ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಂ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಯಲಿಯನಬಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವು ಇಂಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅವನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟನ್ನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನೀಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸು ವೈಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆತನಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ನೀಡದೆ ಆತ ವೈಲೇಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ವೈಲೇಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವು ಇನ್ ಎಲಿಯಬಲ್ಲ ಇನ್ ಏಲಿಯನಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸನ್ನು ವೈಲೇಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಜು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಪೀಸನ್ನು ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ನ ಕುರಿತಾದಂತೆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಯು ಡಿ ಎಚ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಇದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೀಡಮ್ಸ್ನ ಕುರಿತಾದಂತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಗ್ನೇಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಗ್ನೇಟ್ರಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯು ಡಿ ಎಚ್ ಆರ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಅ ಸಿಗ್ನೇಟ್ರಿ ಆಫ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ಕುರಿತಾದಂತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇದು ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ 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 ವಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ರೈಟ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಿದ್ದವನು ಅವನು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಬಳಿ ಇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳಿದರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಅಥಾರಿಟಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಲಾ ಕೆಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಆತ ಹೊಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್
ಇನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಏನು ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲೀಗಲ್ ಪಿಟಿಷನರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಎಕರೆಗಳ ಒಂದು ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ನ ಕುರಿತಾದಂತೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ ಪ್ರೊಜೆನ್ ಪ್ರೊಜೆನಿ ಆರ್ಕಾರ್ಡ್ ರೀಜನಲ್ ಸೆಂಟರನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ನೈನ್ ಎಕರ್ಸನ್ನು ಮಹಾರಾಜ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಕಿಂನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಿಟಿಷನರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಎಕರ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ನೈನ್ ಎಕರನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಎಕರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿಟಿಷನರ್ ಆಗಿ ಈ ಕೇಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕ ಹೊರಬಂದಿರುವಂಥ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಿಲೆಂಟ್ ಕುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಫೋರ್ಸಿಬ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಲೀಗಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೇಸಿನ ಅಪಿಲೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಕೆಗೆ ಲೀಗಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆಕೆಯಿಂದ ಆಕೆಯ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಫೋರ್ಸಿಬಲ್ ಡಿಸ್ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಫೋರ್ಸಿಬಲ್ ಡಿಸ್ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಡ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲಾನ ಕೆಳಗೆ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಕೆಯ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವೈಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೌಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಈ ಕೋರ್ಟ್ನ ರೀಸೆಂಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಏನಂದರೆ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬೋತ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ಹಾಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎನ ಕೆಳಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೈಟನ್ನು ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟನ್ನು ಆಕೆಯಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಜಿ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿಯವರು ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟು ಪುದುಚೆರಿಯ ಆಫ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಪುದುಚೆರಿಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ಯ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದು ಯೂನಿಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಕ್ಕೋರ್ನಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯೂನಿಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಡ್ವೈಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪುದುಚೆರಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ಗೆ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಜಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು
ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನೈಬರ್ಹುಡ್ನ ಕೆಳಗೆ ಓದ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಸಬ್ಲೈನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಸೀನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಓನ್ಲಿ ಎಂಟಿಟಿ ಆನ್ ದ ಲೂಸಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಇನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ಸ್ ಅನ್ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಚೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಡೀಲ್ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯು ಎಸ್ ಮತ್ತು ತಾಲಿಬಾನ್ ನ ನಡುವೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೀಲ್ ಅಂತಲೇ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರ್ಯಾವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ತಾಲಿಬಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಲೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಎಸ್ ತನ್ನ ಟ್ರೂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತನ್ ತಂದಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಯು ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದು ಫೈಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಒಂದು ಸೇಫ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾಲಿಬಾನ್ನ ನಡುವೆ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನಿಂದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಲೇ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಡೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಡೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೀ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಪೀಸ್ ಡೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಔಟ್ ಅ ಕೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇದು ಈ ಪೀಸ್ ಡೀಲ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈ ಪೀಸ್ ಡೀಲ್ ಕೇವಲ ಮುಂದಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯು ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಂತ್ಸಿನ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಡೀಲನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಫ್ಘಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ತಾಲಿಬಾನ್ನ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ ದ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಾರಿನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಧೇರ್ ಟು ದೇರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದರೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಾದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫಾರಿನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪೀಸ್ ಡೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ದಿ ಫೆಸಿಲಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರಾ ಅಫ್ಘಾನ್ ಡೈಲಾನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಇಂಟ್ರಾ ಅಫ್ಘಾನ್ ಡೈಲಾಗಿನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಡೇಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಈಗೇನು ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಈ ಪೀಸ್ ಡೀಲ್ ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡೇಟನ್ನು ಮತ್ತು ಮೊಡಾಲಿಟೀಸನ್ನು ಈ ಇಂಟ್ರಾ ಅಫ್ಘಾನ್ ಡೈಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನೆಗೋಷಿಯೇಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ತಾಲಿಬಾನ್ನ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ 
ಈ ಹಿಂದೆ ತೊಂಬತ್ತರ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಾಲಿಬಾನ್ ಹೊಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ವೈರುಧ್ಯವನ್ನ ವಿರುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅವರ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಅವ್ರ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಬದಲಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ತಾಲಿಬಾನು ಪವರಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ದೇಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಈ ಪೀಸ್ ಡೀಲ್ ನಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ಅಶನ್ ಅಶಫ್ ಗನಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆನೆ ಅವರ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ತಾಲಿಬಾನ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪವರಿಗೆ ಬಂದದ್ದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಅನ್ನೋದು ಡೀಪ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಜಿಯೋ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಆ ರೀಜನ್ ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಯು ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಲೈ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಲೈ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈವನ್ ಹಾರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗದೇ ಇರುವಂತೆ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ರಷ್ಯಾ ಮಾತ್ರವೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ನೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಅದು ರೀತಿ ಸಪ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೊಳ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ರಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೆ ಇವತ್ತಿನ ಭಾರತದ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರಣದಿಂದ ರಷ್ಯಾ ಒಂದರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದಲೇ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ತಾಲಿಬಾನ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ತಾಲಿಬಾನ್ ಗೆ ಪವರ್ ಬಂದ ಪವರ್ ಪವರ್ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಪೀಸ್ ಡೀಲ್ ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಡಿಸ್ ಎಂಚಾಂಟೆಡ್ ಯೂತ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಯುವ ಯುವಜನತೆಗೆ ಕೂಡ ಈ ತಾಲಿಬಾನ್ ನ ವಿಕ್ಟರಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೊಂದು ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಾವು ಕೂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆರ್ಮಿಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕುವಂತ ಸಂಭವ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಡೆ ಅಲ್ಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ ನಡೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಡೀಲ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಅ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆ ಇದು ಇ ಸಿ ಐ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕುರಿತಾದಂತೆ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು
ಇದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಒಳಬೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ ಇಶ್ಯೂಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾಗದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಂದಿದ್ದಂತದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋರಲ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿಯನ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆರೋಪವನ್ನ ಮೊಕದ್ದಮೇನೆ ಎದುರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪಿಡುಗಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂದಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವರು ತಮ್ಮ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದಲಾದ್ರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವ ನನಗಾಗಿ ಓಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯವ ಅಂತಾನೆ ಓಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚದಾಗೆ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೇಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಾಗಿದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೋ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾದಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಇ ಸಿ ಐ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಟ್ರಾಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಹಾಕಿದಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪಿ ಪಿ ಆರ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತಂದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವೀಪ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ವೋಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನ ಎಜುಕೆ ವೋಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ವೋಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅನ್ನ ಅದರಿಂದ ಈಗ ವೋಟರ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಂಭವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ವೀಪ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ನೀಡಿರುವಂತ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಲೋಕಸಭಾ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋನು ಎಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರವೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನ ಖರ್ಚನಾಗಿ ಖರ್ಚನಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಎಲ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತವರು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರವೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಫಿಗರ್ಸ್ ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದಲೂ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೇ ಆ ಖರ್ಚು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ
ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹಣದಿಂದ ಹಾಗೆ ಫ್ರೀಬೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರವನ್ನ ನಾವು ತಂದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಆದಂತಹ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ಈ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ದ ಆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವೇಕ್ ಆಫ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ನಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ಇಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಆಕ್ಟ್ ಇದು ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಆಕ್ಟ್ ಗಿವ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಟು ದ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಗವರ್ನರ್ ಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ ಕಾರಣ ಇದರ ಉತ್ತರ ಅನ್ನೋದು ಡಿ ನೈದರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿಶಾಖ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಇದು ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಶಾಖ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಈ ವಿಶಾಖ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ವಿಶಾಖ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೆನಪಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇದು ಬಂದಿದೆ ವಿಶಾಖ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಹೆರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಗೆ ಕುರಿತಾದಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ನ ಅನ್ಲೈಕ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಹಿ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಯಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಬರಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಟೈನ್ ದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ ದಿ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇರುವಂತವರನ್ನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ ಇದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆರ್ ವೈಡರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾಗೂ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು 